ዛሬው የዘገባ ምንጣችን ሪፖርተር ጋዝጣ ነው ዘገባውን ማቀርብላችሁ ምን ይፋሲል ተፈሪ ነኝ መንግስት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብቻ ሲያቀርብ የነበረው ኞች ምን ዛሬ ለግል ባንኮች ለማቀርብ ወሰነ አንዳንድ አሳሪ የሚባሉ ህጋቱን እንደሚያሻሽል አስታውቀ መንግስት ይንን ያልተጠበቀ ነው የተባለውን ውሳኒ ያስታውቀው ሰኞ ግንቦት አምስት ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ነው ውሳኔው ታወቀውም ያገሪቱ የባንክ ፕሬዝዳንቶች ከኢትዮጵያ ቢራይ ባንክ ገዢና ከፍተኛ የስራ ላፊዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ መሆኑ ታውቋል ስካውን በነበረው አሰራር መንግስት የውጭ ምን ዛሬ ፍላጎትን ለመደገፍ እንዲሁም ቅድሚያ ሊሰጣቸው ለሚገባቸው ዘርፎች የውጭ ምን ዛሬ ያቀርብ የነበረው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብቻ መሆኑ ይታወሳል አሁን ግን በግል ባንኮች ጭምር እንዲቀርብ በመወሰን ወደ ተግባር እንደሚገባው ማስታውቋል በዚህ ውሳኔ መሰረት መንግስት በመጀመሪያው ዙር 100 ሚሊዮን ዶላር ለግል ባንኮች ለማከፋፈል አቅዷል ይህንንም በቅርቡ ተግባራዊ እንደሚያደርግ መወሰኑን የኢትዮጵያ ቢራይ ባንክ ዶክተር ኢና ገርደስ ያስታውቃል ያልተጠበቀ የመንግስት ርምጃ የሆነባቸው የግል ባንኮች አላፊዎች በቢራይ ባንክ ውሳኔ እንደተደሰቱ ለማወቅም ተችሏል የውጭ ምንዛሬ ለንግድ ባንክ ብቻ የመስጠት የቀድሞው አሰራር የሰበረ በመሆኑም ባንታው ይጎኑ ተመልክተውታል አሁን ዋናው ጉዳይ የሚቀርበው የውጭ ምንዛሬ መጠን ሳይሆን ሁሉም የፋይናንስ ተቋማት በኩል አይን በማየት ማስተናገድ መቻሉ ነው ያሉት አንድ የባንክ አላፊ ከዚህ ቀደም ተወዳዳሪ ሆነን ሳለ አንድ ወገን ብቻ ያደለው ያሰራር ፍታው ያልነበረም ብሏል ቢራይ ባንክ ለግል ባንኮች የውጭ ምንዛሬ ለማቅረብ መወሰኑ አንድ ትልቅ ፖሊሲ ለውጥ የሚታይ መሆኑን የፋይናንስ ዘርፉን ሪፎርም ለማድረግ የተወሰዱ ካሉ ርምጃዎች መካከል በቀዳሚነት የሚያስቀምጡት መሆኑን ማስረድቷል ለግል ባንኮች ከሰሞኑ ለቀቅላቸዋል የተባለው 100 ሚሊዮን ዶላር እንዴት እንደሚከፋፈል በዝርዝር የተዘጋጀ መመሪያ ስለመኖሩም ለማወቅ ተችሏል የውጭ ምንዛሬ ድልድሉ የሚካሄደው እንደ ባንኮቹ የውጭ ምንዛሬ ግንኙነት መጠንና ለውጭ ምንዛሬ የተመዘገቡ ደንበኞችን መሰረት በማድረግ እንደሚሆኑም ታውቋል መንግስት ይንን ርምጃ ይወሰደው እየወደቀ ያለውን የውጭ ንግድ የንግድ ባንኮች እንዲደግፉ ጭምር ሲሆን በተወዳዳሪነት መንፈስ እንዲሰሩ ለማበረታታት ሲባል ርምጃው ተወስዷል ተብሏል ከዚህ ጋር ታይዙ የቢራይ ባንክ ገዢ መንግስት ከተለያዩ አቅጣጫዎች ያሰባሰበው የውጭ ምንዛሬ መተባበቂያ ለሶስት ወራት ለሚጠጋ ጊዜ የሚያገለግል መሆኑን ይህ በቂ የሚባል እንደሆነም አስረድቷል። አንድ አንድ የባንክ አላፊዎች ደግሞ አሁን በግል ባንኮች በኩል እንዲሰራጭ የተፈቀደው 100 ሚሊዮን ዶላር ለ16 ባንኮች ሲከፋፈል አነስተኛ ስለሚሆንና ለተወሰኑ ኢንዱስትሪዎች ብቻ በመስጠት የሚያልቅ ነው ብለው ቢራይ ባንክ አሁንም ተጨማሪ የውጭ ምንዛሬ በማቅረብ መደገፍ ይኖርበታል ብለዋል። ዩም 100 ሚሊዮን ዶላሩን ለተኛው ዘርፍ መስጠት እንዳለበት ቢያሳውቅ የባንኮችን አሰራር ያቀላል ብለዋል። ወይይት መድረኩ ላይ መንግስት ለፋይናንስ ተቋማት አሳሪ የሚባሉ ግጋትን ለመለወጥ የተዘጋጀ መሆኑ የሚጠቁም እንደሆነ ተወስቷል። በተለይ ከውጭ ምንዛሪ አስጣት ጋር በተያዘ የኢትዮጵያ ቢራይ ባንክ እየሰራበት ያለውን መመሪያ ለማሻሻል መዘጋጀቱ ተገልጿል። ይህ መመሪያ ባንኮች የውጭ ምንዛሬ ፈላጊዎችን መመዝገብ እንዲያስተናግዱ የሚያስገድድ ሲሆን መመሪያው ይሄ አሰራር ያሉበትን ችግሮች በመለየት ተሻሽሎ እንደሚወጣ የኢትዮጵያ ቢራይ ባንክ ገዥ ማስተዋቀቻውን ሪፖርተር ያገኘው መረጃ ያመለክታል። በተለይ በመዝገባ ከሚካሄደው የውጭ ምንዛሬ አሰራር ጋር ታይዞ ከቀረቡ አስተያየቶች ውስጥ አንዱ የውጭ ምንዛሬ ፈላጊዎች በየባንኩ እየተመዘገቡ የውጭ ምንዛሬ ፍላጎትን ከፍተኛ እንዲሆን ያደርጋል የሚለው ነው። መመሪያው ሲሻሻል ታሳቢ መደረግ አለባቸው የተባሉ አስተያየቶች ከተሳታፊዎቹ ተዘንዝሯል ከነዚህ አስተያየቶች ውስጥ ትክክለኛ የውጭ ምንዛሬ ፈላጊዎችን ለመለየት የተጠየቀው የውጭ ምንዛሬ ያስከፈቀርላቸው ድረስ የተወሰነ ገንዘብ እንዲያዝዙ ቢደረግ የሚለው አንዱ ነው የውጭ ምንዛሬ ጠያቂዎች ለሚያዝዙት ገንዘብ ባንኮች ወለድ እንዲከፍሉ በማድረግ ትክክለኛ ጠያቂዎችን ለመለየት ያስችላል የሚለው ይገኝበታል ተሻሽሎ ይወጣል የተባለው መመሪያ እንዲያሉትን አሰራሮች ቢያካትት ከውጭ ምንዛሬ አቅርቦት ጋር ታይዞ የሚቀርቡ ችግሮችን በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ያሻሽላል ተብሏል። የውጭ ምንዛሬ ፈላጊዎች የተወሰነ ገንዘብ ያሲዙ የተባለው ተቀባይነትን ካገኘና በመመሪያው ውስጥ ከተካተተ ሊያዝ የሚችለው ገንዘብ ሊቆይ የሚችለው ካንድ ወይም ከሁለት ወራት ባለበለጠ ጊዜ ገደብ ቢሆን የሚል የማጠናከሪያ हिसाब ያከለም ነው። የማሳጃ ገንዘቡን ባንኮች ወለድ የሚከፍሉበት ሲሆን ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ጥያቄዎች ማካካሻ የሆነላቸዋል ተብሏል። በዚህ ዘዴ በውጭ ምንዛሬ አሰራር ላይ ያለው ችግር ይቀርፋል የሚል አስተያየት እንደተሰጠ ይሄው የምንጮች መረጃ ያስረዳል። በሰኞው 60 ቢራይ ባንክ ለያሻሽላቸው ይገባል የተባሉ አሰራሮችና ያስከትሏቸዋል ያሉት ተጽኖዎችን በግልጽ መቅረባቸው ታውቋል። ሊሻሻሉ ይገባል ተብለው ከቀረቡት ውስጥ አሁንም የግል ባንኮች ማነቆ የሆኑባቸው አንድ አንድ መመሪያዎች እንዲሻሻሉ የቀረበ ጥያቄ አለበት። የግል ባንኮች ከሚሰጡት ብድር በላይ 77 በመቶ ለቦንድ ግዢ ስለሚውሉ የማሻሻያ ጥያቄ ቀርቧል። ለዚህ ጥያቄ ከቢራይ ባንክ ገዢ የተሰጠው ምላሽ ይህን መመሪያ ለማሻሻል መንግስት ቅድ እንዳለው አሁንም ማሻሻያን በመና እንዴት ይጀመር የሚለው ላይ እየተሰራ መሆኑና አንዳንድ የማሻሻያ ረቂቆች እየተዘጋጁ እንደሆነ ነው። በ
ይሆናል ገዢ በመመሪያና መልክም መለውጥ ካለበት ይለውጣል በሚል ቃል ጭምር ያሰራራ አመቻል ሆኑ መመሪያዎችን ለመቀየር መንግስት ዝግጁ መሆኑን መግለጻቸውን ለማውቀጥ ይችላል መንግስት በግል ባንኮች ላይ ይፍጣሩና መሻሻል አለባቸው የተባሉ መመሪያዎችን ለማሻሻል መዘጋጀቱን ተመልክቷል በለቱ የተደረገው ውይይት ከነበሩት የተለየ እንደነበር በሰብሰባው የተሳተፉ የባንክ አላፊዎች ለሪፖርተር የገለጹብ ሲሆን በመመካከር የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት የሚቻል መሆኑን መተማመን የተደረሰበት ነው ማለት እንደሚቻል አስረድቷል